Ahora sí, vamos a ver cómo se hace esto en Dreamweaver. Vamos a estar creando los marcos. En primer lugar voy a abrir Dreamweaver, como pueden ver aquí. ¡Tarán! Bien, aquí está Dreamweaver, aquí tengo un sitio cualquiera, no importa cuál. Ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de cómo crear sitios. Si no, bueno, revisa material para, para verlo, no es cosa del otro mundo. En este caso, si van a ver una página que tenga frames o marcos, se tiene, es un archivo aparte y tiene código HTML aparte. Ahorita vamos a ver la diferencia entre un frame set y el código que tienen en relación a otras páginas. Bien, en primer lugar, para poder insertar un archivo que tenga frame set, nos vamos aquí al menú eh, insert y aquí dentro de insertar me voy a ir a HTML y dentro de HTML voy a ponerle frames y aquí yo puedo instalar puedo hacer un nuevo frame en una página que esté editando, vamos a hacerlo voy a hacer aquí new file voy a poner aquí el nombre marcos vean qué sucede, lo abro nada espectacular entonces ahora sí voy a crear aquí insert html frames ahora voy a poner uno a que será a la parte de la izquierda aquí le doy en left boom y tarán aquí me aparece la división este sería un marco este sería el otro y cada uno de ellos funciona como si fuera una ventana separada una página diferente no entonces para cada frame les voy a poner un nombre este nombre va a ser muy útil más adelante cuando estemos ligando las páginas ahorita van a ver cómo se cómo funciona esto pero bien por lo pronto al frame principal que sería este se va a llamar main frame y este va a ser el título y el de la izquierda se va a llamar left frame yo le puedo cambiar aquí el nombre pero bueno vamos a dejarlo así como está le doy ok y bien ahora tengo de este lado dos diferentes frames vean me hizo un nuevo archivo que se llama Untitled Frameset 2 y aquí yo lo puedo guardar como Save Frameset As lo voy a guardar en la misma carpeta de mi sitio y le voy a poner este índice marcos HTML y aquí tengo índice marcos este aquí vean el código es algo que observar vean aquí lo único que tiene en el cuerpo es Frameset columnas así este, que si quiero borde, etcétera, estas cosas los puedo cambiar ¿no? sé que en, en uno estoy poniendo mi archivo marcos.html en el main frame que sería en este, no se preocupen demasiado ahorita por el contenido basta, vean, si le doy clic aquí me cambia a la página de marcos aquí lo que yo esté escribiendo estará en, precisamente en una página que se llama marcos.html ¿Sí? e incluso si yo hago uh, la... vamos a hacer unos vínculos a páginas que ya hice selecciono el texto y aquí me voy en link voy a ligar a capas este aquí bueno, y este aquí me lo voy a ligar a tabla.htm claro, como ustedes saben que bueno aquí por la resolución de pantalla se ve pequeño pero aquí yo podría irme con este y seleccionar el archivo que estuviera en este panel pero como no puedo ver ambas cosas al mismo tiempo los tecle bien ahora voy a guardar este archivo vean ahora cómo cambia puedo guardar el frame nada más cuando antes si estoy en otra en otra ventana vean me aparece save o save as nada más pero ahora como estoy trabajando con marcos bueno así funciona bien Voy a visualizarlo de antemano cómo se ve esto en mi queridísimo... No tengo que guardar. No guardé el... Voy a poner marco izquierdo, que sería el de este lado que no había guardado. Bien, vamos a abrirlo en Firefox. Y aquí está Firefox. Vean, tengo este de aquí, es una página aparte que no le he puesto nada. Pero vean, si yo le doy link a index, por ejemplo, me lo abre en este frame. ¿Sí? Igual todo lo que hay aquí adentro, bueno, este le había dicho de abrirlo en, en otra, fue un ejemplo que hicimos para ligar, ¿no? Aquí capas me lo abre en este frame, estas fueron páginas X que hicimos este, para demostrar cómo funcionaban este tipo de ondas, ¿no? Bueno, vamos a cerrar esto. Bien, ahora eh, mi frame, voy a cambiarle el tamaño porque quiero más espacio aquí de este lado izquierdo. Vean, me cambio de este lado, aquí estoy en mi archivo marco izquierdo que está aquí, y aquí 
también puedo poner ligas y ahorita vamos a poner unas cuantas ligas ahí eh, además lo voy a poner ponerle a index voy a ponerle a imagen todos los voy a ligar a páginas de aquí voy a ponerle blog de Tony a YouTube de Tony y, y bueno ya con eso vamos a cambiar el color de este lado para que se note un poco diferente de, de la otra del, del otro frame de este lado entonces aquí me voy en modify page properties y ya de esto hemos hablado antes voy a cambiarle nada más el color background color ponerle este azul que se ve re feo pero bueno entonces los links los vamos a poner en, en morado para que se vea acá uh, también aquí mi texto si es azul vamos a ponerle blanco a ver qué tal no me interesa ahorita tanto el eh, que también se ve pero bueno entonces este de aquí lo voy a ligar a index pero aquí voy a guardarle save frame ahora pero aquí si abro en firefox guardo el frame el frame set todo el rollo vean aquí me aparece este lado pero si lo doy a index lo abre aquí en este caso no es lo que quiero lo que yo quiero es que lo abra de este lado entonces para eso es importante trabajar con esto de aquí que se llama target en target vean me aparecen para abrirlo en una nueva página etcétera o bien puedo ponerle en mainframe en mainframe ahora lo que va a hacer voy a guardarlo todo ahora como ya le puse aquí mainframe deja hago este pequeño para que se vea aquí aparece mainframe ahora sí si yo lo veo en firefox o internet explorer lo que sea le doy clic a index pum me lo abre de este lado de igual manera puedo hacer una liga hacia otro lado por ejemplo a mi página como es liga externa le tengo que escribir aquí http y lo voy a abrir también en mainframe ¿sí? lo guardo todo y lo veo entonces si le doy blog de Tony me lo abre en esta ventana de aquí ¿no? y bueno hasta aquí eh, soy bastante feliz vieron cómo se puede hacer ahora qué sucede si quiero agregar otro frame Ah, pues aquí pongo HTML, vamos a suponer que quiero frames, quiero una en la parte de arriba, top. Entonces, top frame, le pongo un nombre, ahí tiene un nombre. Entonces aquí tengo top frame de imagen, se llama Untitled Frame 3. Bueno, aquí puedo poner este título de los marcos. Marcos con M, no con N. Sí. Ahí está, lo voy a centrar para que se vea bonito vamos a tipo de letra arial helvética le ponemos un tamaño extra extra grande bueno tal vez me pase con un x más extra grande así nomás esto incluso lo puedo ajustar un poco vamos a este de aquí a ponerle propiedades de página vamos a ponerle un background color voy a ganar premio a diseñador gráfico del año pero bueno nomás para que se note la diferencia entre uno y otro muy oscuro rico pum y ahí está, ¿no? Entonces voy a guardar todo. Antaito Frame 3, voy a poner marco. ¡Tarán! Ok, entonces ya tengo todo aquí medio resuelto. Le voy a poner un título. Frame set. Le voy a poner para que los gringos también los entiendan. Guardo todo. Lo abro en Firefox. Y aquí tengo. Me aparece el título. Me aparece esto. Estos de aquí les dije que los abría en el mainframe. ¿sí? Este también aquí me sigue apareciendo este, vean título de los marcos, no se está quitando, no lo estoy alterando, ¿sí? bueno, esta es una manera de hacer frames, voy a cerrar esto ahora vamos a ver otra manera de hacerlo, puedo eh, elegir de aquí de file, existe la opción uh, nuevo, en new y aquí tengo varios diferentes, html es lo normal sin embargo, aquí hay una sección de frame sets y tienen algunos ya predefinidos. ¿Sí? Y yo puedo elegir, vamos a suponer que lo quiero así. Entonces aquí le doy create, pum, y me aparece aquí automáticamente esto. Como si hubiera hecho una página en blanco con las dos secciones que está marcando aquí, similar a lo que habíamos hecho. Voy a dar ok, lo voy a dejar los nombres por default. Puedo editar este, puedo editar estos, vean. Puedo trabajar con ambos y, y bueno al igual que lo hicimos en el anterior nada más nos ahorramos unos cuantos pasos una vez de que yo tengo los frames este lo voy a borrar si pues ya tengo este aquí hay que andar haciendo más si yo quiero modificar las propiedades del frame set lo puedo hacer aquí en el inspector de propiedades pero 
Para poderlo hacer, sería más fácil hacer aquí el menú ventana, entonces, window, poner la de frames, frames, aquí está. Y aquí puedo modificar precisamente aquí en la ventana de propiedades el frame del que se trata. El de frames lo voy a quitar. Pero bueno, ahí está la otra manera de hacerlo, ¿no? Usando menú frames. Eh, si tienen más dudas de cómo hacerlo, en el video anterior ya les había mostrado una página, un, una parte de mi blog que habla de esto. Estos videos también los estoy poniendo en YouTube. Eh, también voy a hacer otra entrada ahorita que los acabe. Voy a hacer otra entrada en mi blog para que lo puedan ver y descargar y todo ese tipo. Hasta aquí le dejamos. Espero que los frames hayan quedado muy bien entendidos. Y nos vemos en la próxima ocasión.